Сэмэд сану. За үзгчэд та бүхэндээ энэ орой мэндийг хүргэе. За ингээ төрт гомд төсөлт эрхийг хамгаалах холбооны гишүүн адиагийн эрдэнүүлэг эрхцэж мөн миний бие мөгцдэг та бүхэндээ нэвтрүүлгээ хөрөх болно. За ингээ танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Барьла. Сэмэд сану. За би өнөөдөр та бүхэнд нэг юм хэлээ. Энд юм байдгийг манад бол асуулт мөн шууд уцаар орж ирнэ. А нөгөөх нь асуулт та манай ажил дээр ирж өгнө. Эсвэл 96 нь ойлгох 97 нь ойлгох руу уцаар өгч болдог. Тэгэл асуултууд маань голчлон манай үйлчлүүлэгч нараас ирдэг асуултууд байдаг. Тэр нэр өөртөө өгдөг. Энэ асуудалтай холбоотой юмд бол би сайн мэддэг. Тэгтээ тэр болоод өөртөө асуулт таа бэлддэг. Нэг юм юм байдаг. Тэгэл та нар манад энэ нэвтрүүлгээр өөрөө асуултыг өгч энэ асуулт нь хариулт авъя гэвэл мана ажил дээр ирж өгч болдог. Тэр нь бол юу гэвэл хуучин арт ирэх юм байр гэж нэрлэдэг нэг хоо. Монгол гурав дуур сургуулийн зүүн уртлалт байдаг. Байрны баруун уртлын хаалгаар ороод 3 дахиад 3 зүүн хоор. А тэнд бол би ер нь бол хуучин хурлгүй үед бол байнг байдаг. А тогтмол байх батлахатай байдаг дөрүүд гэвэл хагасаа өдрийн арваас хоёр цаг хоёр цаг хоор 44 цаг хоор 44 цаг хоор за ингээд ихнийх асуултанд орой доо за би үзгчдээ сэрсэн асуулта бэлдсэн асуулта асуу уу залгамжлалын асуудалд дагавар хөөхтийн ирэх яаж зөвцөөлөгддөг вэ энэ талаар та за дагавар хөөхтийн тухайн асуудал би за энэ дээр юу вэ гэдэг тэ дэрэг би юу бэлдэж ирсэн байх тэр энэ асуултанд Сухбатар дөрөгийн иргэн иргэн ангар шатны шүүхийн шүүхч төмөн цэцэг гэгч итгээ тийм шүүхч 2010 талын 7 дугаар сарын 5-ны өдрийн 180 нэгтэй нэг юм нэг шүүхийн шийд төрт албад асуудаг тий. За энийг би ягаад ярих болсон гэж. Одоо энэ хүүхдийн эрхийн тухай асуудал байдаг юм. Дэлхийн нийтээр өөртөө хүлэн зөвшөөрсөн зохицуулалт байдаг. Дэлхийн нийтээр орлого бол та ганц монгол уулс биш бүх дэлхийн хүлэн зөвшөөрдөг юм асуудал байдаг. Дагавар хүүхэд гэдэг маань үрчилсэн болоод төрсөн хүүхэд айл хэрэгтэй гэсэн юм юм. Бүх улсын хууль байдаг. Америкийн хууль, Орсын хууль, Хятадын хууль, Солонгосын хууль, Монголын хууль гэдэг бүх улсын хуулинд нэг үгэлбэр ордог. Тэр нь бол юу гэвэл дагавар хүүхэд үрчилсэн болоо төрсөн хүүхэд айл хэрэгтэй. Тэгвэл хүүхэд гэдэг маань үгүй. Хүүхэд гэдэг маань нөгөө 16 нас хүртэл бол хүүхэд. 16 наснаас 18 насны хоронд хагас хүүхэд. 18 наснаас том хүүхэд бол том юм болоо гэж. Гэтэ тэр хүүхдийн тухай асуудал бол энэ бол дагавар хүүхдийн тухай асуудал бол тийм байдаг. Монголын хуйлаар бас адилхан яг тийм. Тэгэрлэх бол дагавар хүүхэд хүрчсэн болоод төрсөн хүүхэд айл хэрэгтэлнэ. Энэ бол тэр айл тэр эртний одоо тэр 60-ын хэдэн хуулийн 50-60-аа тооны хуулинд ч байсан. Ярээд оны хуулинд байлаа. Одоо 2000 гаргаад бас хуулинд байлаа. Одоо ч байгаа хүчнтэй нэг юм би. Дагавар хүүхэд бол хүрчсэн болоод төрсөн хүүхдийн айл хэрэгтэй гэж. Ийм хуулилцсан байна. Тэгэхээр энэ маргаан маань юу гэхээр 11 настай хүүхдийн гэрт нэг гэдгээд одоо хөргөн болж орсон байт. Хөргөн болж орох буюу одоо тэдний гэрт одоо хойд аван болж орж ирж шүү дээ. Хүүхэд 11 настай. Одоо гэрэл болсон гэдэг нөгөө гэрэлтийн батхан дээр бичигдсэн цаг хугацааг нь бодоод ирэхэд тийм байт. Тэгэхээр энэ энэ итгээд маань тэр хүүхдийн эцэг гэсэн үг 11 настай эс учраас тэр хүүхд маань дагавар хүүхд эжийнхээ дагавар хүүхд а тийм учраас эжтэй хамт ирсэн тэр хоёр гэрүүл болсон бол тэр бол төрсөн үрчилсэн хүүхдийн бүх эрхийг хэлдэг юм аа. Ингэтэл шүүх маань одоо их сонин сухаатар дүүргийн Эргэний эргэний ангар шатны шүүхийн шүүгч төмөн цэцэг гэж байгаа. 
Энэ залуухан одоо шинж хөгжлөлтэй. Энэ юу гэсэн бүгэл дагуур хөөхд өв залгамжлах хэрэггүй гэсэн шийдвэр гаргаж байна. Өөрөөр хэлбэл дагуур хөөхд өв залгамжлах хэрэггүй гэсэн шийдвэр дэлхий дээр анх удаагаа Монголд гарч ах шиг байна. Би мэдгүй маа. Өөр хаан ийм шийдвэр гарч ясны би мэдгүй. Сонсоогүй, дуулаагүй. Тэгээд шүүгч нар хүн одоо юу ч яач бол тэгээд энэ их сонин юм байдаг энэ төмөн цэцгийн шийдвэр дотор өөрлөхөн бол хүнд өв залгамжлыг ашиглахаар өв залгамжлыг өв залгамжлыг гэдэг маань их сонин юм байдаг шүү гэрээслийн гэрээслийн өв залгамжлыг зөвхөн гэрээслэл загсны гэл хэрэгжүүлдэг болохоос биш тэр гэрээслэл загдаг юм хэрэгжүүлэх хоёртой байдаг энэ бол гэрээслийн онцлог байдаг тэгэхээр төмөн цэцэг бол юу ашиглах хэрхийг гэрээслэлсэн байхад тэр өмчлөх хэрэг гэж ойлгох шийдвэрлэдэг. Ашиглах хэрэг өмчлөх хэрэг хоёр хоёр өөр юм. Аа, юуны хувьд бол дагуур хөөхд бол залгамжлах өв залгамжлагч биш гэсэн ийм шийдвэр би анхгүйдаг үүсэлээ. Энэ бол 2017-ны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр гаргасан гэдэг юм байна. Тэр энэ төмөн цэцэг шүүгч нэр төрөөс сэргийж болно. Ягаад би нэр төрөө сэргийж болно гэж хэлчихнэ гэхээр. Дэлхий дээр анх удаага. Тийм үү дэлхий дээр анх удаага тий. Дагуур хөөхд өв залгамжлах хэрэггүй гэсэн шийд байгаас. Дагуур гэдэг маань юугээр нотлох гэдэг юм гэхээр хамтран амьдрах гэж биш шүү. Бүр гэрэл болоод гэрэл болсон яг дээр цаг үед хөөхд 11 нартай гэж. Гэхээр хоёр хүн гэрэл боллоо. Хөөхд 11 нартай гэж тэр тэр хүүхд бол тэр хоёр хоёлынгийнх нь хүүхд. Гэрүүлийн тэр хоёл нэр тэр нь заагдсан байж байгаа. Өмнөх хоёл нэр тийм байдаг. Гэтэл тэр дагуур хүүхдтэй одоо өнөөдөр энэгээр юу хэлж байна вэ? Төмөн цэцэг гэдэг шүү гэж цаа юу? Бэ төмөн цэцэг шүү. Бүр одоо авгийнх нь ихнийх нь үсгэл чи. Сквотрын. Гэтэл бэ төмөн цэцэг шүү гэж юу хэлж байна вэ гэдэг юм. Хойд эцэг бол хинт биш гэсэн Тэгэд энэ шийдвэрийг би цаашаа гурван шатны шүүх яах гэх би мэдхгүй байна. Гэхдээ энэгээр би нэг юм хэлэхж байгаа нь юу гэвэл тийм. Хойд эцэг бол одоо тэр дагуур хөөхд нь бол хойд эцэг бол хинч биш. Ойлгосон байна. Тэгэхээр хойд эцгийнхээ тижих хэрэггүй. Тижих тижих шаардлагагүй. Гэхдээ ер нь тижих шаардлагагүй. Хойд эцэг хай гэсэн үг. Хогдор хай хойд эцгүүд үгэл хүмүүсээ хойд эцгүүд хогдор хай гэсэн үг. Дагуур хөөхдүүд ихэ тийм үү хүн биш гэж тооц өөрөөр тэр гэр бүлийн гүшүүн биш гэсэн үг. Бүр ийм хачин шийдвэр би анх удаагүй хүмүүсээр би зөв өрж байгаа. Тэгээ би хэлсэн. Нэг юм байна гэдэг. Тэгээд эргүүлээд явах удаа шүүх маань энэ шийдвэрийг гаргахын тулд их юу асан яг тэгвэл намаг энэ хоролд орж байгаа учраас шийдвэр гаргаж чадахгүй. Асуудал болсон. Над хурал давхацсан, хурал давхацсан бичгээ өглөө. Тэгтэл над тэр өдөр хоёр хурал давхацсан байсан нийслэлтэр хабас одоо сквотер төр тэгтэл эргүүлээд сквотер хурал маань одоо хуралч яхад намаа хүлээ гэж байсан байдаг юм би артт нийслэлтэр гүйж очих хэрэгтэй цаг хугацааны хувьд бол тэгээ хурал давхацсан өргөлөө өгсөн байсан би гүгээ явцсан чинь араар нь ийм нэж байгаа байхгүй хийх хэрэгтэй бол хамгийн хэнийд юм тань дагуур хөөхтөд ямар ч ирэх байхгүй гэсэн тийм шийдвэр гаргацсан төмөн цэцгээ чи бол новшин шийдвэр гаргасан заяа чи хамаагүй энийг хамаагүй чи төмөн цэцэг шүүгчийн шийдвэрийг тийм үү дав залдах юм л та. Тэр чигээр нь гаргаг би нэг хүлэн зөвшөөр. А би хаа нотч юм бэ гэхээр би үнцэн хүлэн цэц тасна тэгвэл. Монгол улс тийм үү. Дагуур хөөхтийн эсрэг анхны шийдвэр гаргалаа. Дагуур хөөхтийн эсрэг дагуур хөөхт бол хинч биш гэсэн ийм шийдвэр. Хүн биш юм байна. Дагуур хөөхт бол. Тэр гэр бүлийн гүшүү биш юм байна. Дагуур хөөхт Дагуур хөөхтийн эсрэг анхны шүүхийн шийдвэрийг би өнөөдөр барий цуучна. Энэ гутам шиг. Шүүхийн гутам шиг. Би энэгээр юу хэлэх гэж нэг бол би төмөн цэцгийг би хаашаа юу ч өгч болно. Илт хойл бол шийдвэрлэгээр цагдаад өгч болно. Яс цаг судлаар нь өгч болно. А хойлчийн мэрэгчийн хяналтанд өгч болно. Хойлчийн мэрэгчийн хяналт гэж одоо юу байдгийг хойлчтой холбооны хогийн юм байдгийг шүү. Тэнд нэг хэдэн шүүгч нар шүүгч нар нэг нэг хамгаалал хойлчт нэг мэрэгчийн одоо дараа хяналт маалт гэдэг мэндээ юу гэдэг нь тэр нэг өмгөөлөгч нар л хариулт хүлээлгдэг. 
шүүгч нарыг толгойг нь нэлээд гаргадаг юм. Тэгтээ эргүүлээд энэ төмөнд цэцэг шүүгч өөрөө хэрвээ энэ төрөлгөө үүдэж байгаа бол чи бол хогийн шийд дүр гаргасан хогийн амтан байна л гэж бийлээ. Тийм л байна. За дараа ч асуулт. За энд нэг хүний эрхийн үндэсний комист холбоотой асуулт ирсэн байна. Энийг би танаас вэ? Хүний эрхийн үндэсний комист өргөтл өгөхгээд өгсөн чинь намайг хохроосоо улсын яллагч хам баяр хүний эрхи хүний эрх хамгаална гэд байж байх юм. Хүний хэлсээр яллсан хүн одоо нөгөө яллагдсан итгэдийн эрхийг хамгаална гэдгийг ойлгохгүй байна. Хүнийг яллаг яллаг аа энэ яллагдагч биш өмгөөлдөг байсан хүн хүний эрхийг хамгаална хамгаалмаар юм гэсэн байна. За энэ хам баярын тухай ярьж байна. Одоо хүнийн хүний эрхийн үндэсний комист одоо байж байгаа тийшүүн дан баяр гэдэг юм байна. Энэ хуучин улсын ерөнхий прокурор бий Монгол улсын ерөнхий яллагч байсан. Ерөнхий шарн суулгач байсан гэсэн үг. Тэгээд тэр ерөнхий яллагч маань хүний эрхийг хамгаалаад хүний эрхийг юунд би энэ дөрөл өвгөөцдөг юм. Би ган баяр гэдэг хүнийг үзэн нь яддаг. Өөртөө хогийн амтан. Ягаад би үзэн яддаг хогийн амтан гэж хэлж байгаа юм. Би зүгээр шууд те үнэл хийдэг би. Хүнд худлаа хийдэг бай. Ган баяр надаас одоо өнөөдөр энэ төрөлхийн төлөө одоо намайг гүтгэлээ барилаа гэж хэлж болно. Би нэг ярээ ярин хэдэн он байна. Биша нэг 2000 гад оны үед шиг санагдчих байна. шүүхийн лөөр гэж би сонин гаргасан. Шүүхийн лөөр гэж сонин гаргаад Ганбаярын ихнэр оюун цэцэг гэдэг хүний талаар материал тэнд шүүхийн лөөр материал дотор орчих. Тэр үед бол Ганбаяр өгсөн мөхтөр нөгөө улсын ерөнхий прокурор хайлыг өгчөөд шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга гэсэн хал башч гэсэн. Та тэр хүн маань нарийн бичгийн дарга гэдэг одоо бол шүрэнхэр хэрэг том аппаратаа байгуулгаагаа тухай үед бол нарийн бичгийн дарга гэдэг маань бүх юм хийдэг байсан. Тэгээ нарийн бичгийн дарга гам баяр нь одоо хэрэг бүртгэлийн газар гэдэг юм л уу над дээр хэрэг хэрэг үүсгэл гэж өгдөг. Шүүхийг дормшлоо юу алаа гэдэг. Өөрөлх бол өөрөө их нэрийн гин хөвлөл мэдээллийн хэрэгслээр би буруутгсан юм лөө. Их нэрийн хамгаалж ингээд намаг над дээр хэрэг хэрэг үүс гэж өгдөг. Тэгээ би тэнд шалгаж байсан хэрэг бүртгэж тэлсэн. Над дээр хэрэг хэрэг үүс гэж гээ хамаагүй. А би өөрөө хамгаалахын тулд бусад нотлохын тулдыг би хүсэлт гаргаж оруулж ирэх гэж хэлнэ. Гэсэн чинь хэрэг үүс гэх үгүй. Ягаад хэрэг үүс гэх үгтэй тэрэг гам баярч өөрөө хохирогч биш штэ. Яасан мэг бол ихнэрээ хамгаалахын тулд албан тушаал ашиглаж. Одоо юу яаж гэсэн мэт Хоёр дахь бол шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн нарийн бичгийн дарахын шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн тамхтай хуучаар над дээр эрэг хэрэг үүс гэж оролцсон. Тэгэд хож мөний өдөр бол бас ахаал янз бүрийн юмнууд би одоо ингээл хамгийн инээдэмтэй шүүхийн ёс цоо ороод та шүүхч нар та холбоотой асуудлаар ингээл явал орох. Нөгөө гам баяр чинь тэнд цооч явж явах уу? Нөгөө прокурор сан бол хүний эрхээс гадна чинь тэр чинь шүүхийн ерөнхий зөвлөлд орчих юм зогч явж байгаа шүү ёс цоо ороод тэр яах гэж ёс цоо ороод тэнд байж байгаа юм. Шүүхийн ёс цоог хэм мэдгий. Ард иргэдээс одоо өөрөлх юм бол ард иргэд төр одоо бусан ерсэн шид юм дээр ингээд тэнцвэртэй байдлыг бий болгох гээд эрх мэдлэн болцоодын одоо хойл бос юмнууд чинь ингээд шалгаж чамдаг байгуулгууд чинь л одоо тэр одоо хүний эрх мэрх одоо тэр ёс цоо мас цоо гэдэг юмнууд байдаг. Тэгэхэн чинь тэнд нь бууг болцсон нөгөө гам баяр чинь тэнд цогиж өгч байгаа шүү дээ. Ёс цоо ороод бас шүүхийн ёс цоо ороод тэр гам баяр тэнд байж байдаг юу юм хэн юм би үр зөвөр ч юм Тэгээ би гамэр төрт нь хэлдэг юм. Би чамтай бол үнэхээр юм те. Юу те шүү. Хонцонтой гэж хүртэл би нэг удаа хүртэл хэлж исэн. Би гамэр хонцонтой үнэ. Ягаад уу те. Ихнэр их өмнөөс нам намаг шорн суулга гэж оролдох чадаагүй юм. Тэгээ гэхдээ тэр над хүний асуулт чинь зөвлөл байна шүү. Ягаад уу хүний эрхийг хамгаалж ясан хүн хүний эрхийг комист байх зоолхоос шүү. Хүнийг яллаад шорн хийж хийж ясан хүмүүс хүний эрхийг хамгаална гэж ямар юм байдаг юм. Энийг хүртэл бодох ёстой. Тэр хүний эрхийн комист нэр төвшүүлж байгаа тэр нэг хэдэн намын хулгач гэдэг байгаа шүү дээ. Нөгөө 
намаас нэр төвшүүлд гарддаг одоо бүлэг мөлэг ч одоо юу гэж бодох юм ерөнхийлөгч мөрөнхийлөгч энэ тэмдээс ч одоо хүмүүсээ оруулт юм байгаа. Тэгтээ хамгийн муухай заваа нь хүнийг ялал шорон явуулдаг байсан хүмүүс хүний эрхийг хамгаална гэж байхгүй. Тийм учраас бол хүний эрхийн үндэсний комс гэж Монголд бол бовшоо байхгүй гэсэн. Хүний эрхийн үндэсний комс хичээ хүний эрхийг ямар хүний эрхийг хичээ хамгаалч энэ олон жилийн дотор энэ 20 жил 20 30 жилийн дотор хүний эрхийн үндэсний комс Монгол хүний ямар эрхийг яаж хамгаалсан юм? Өнөөдөр хэвэл мэдээллийн хэрэгслээр ярил да. Харин би тэр хүний дэргэд би өөр ганцхан жишээлээ. Хилчээр хэлмэгцэн улсууд хэдэн төгрөг авдаг байсан юм. Хилчээр хэлмэгцэн хөдлөө. А би энийг жишиг тогтоосон. Асар өндөрөөр. Хүний эрхийг би хамгаалж ясна уу? Хүний эрх үндэсний комс хамгаал. Үндэсний комсын 20 жил хийгээгүй ажлыг би хийж байсан. Үндэсний комсыг би тэртэй бараг салаавч гэнэ түү. Тэр юу хийж байсан юм? Монгол юу ч хийгээгүй байгаа болох. Тэрэнд байж байгаа улсууд нь улсын ялдагч байсан. Хүн ялдаг шорон жил гэдэг улсууд байсан байвал яах вэ? Энэ бол болохгүй. Би энэ хүнтэй санаалтыг байна. За. Зээл ингэрэг зээлтгчд гардан өгөөгөө үндэслэлээр хүчин бэ болгочихлоо. Арцааны гэрээ хүчинтэй байх уу гэсэн байна. За энийг хэрэглэжээ тийм байдаг юм аа. Энэ эргэний хуулийн 282-ын дөрөвдөх цаалтан дээр байдаг юм. Орос хүн гардаг өгснөр өөрөө зээл ингэрэг хүчин төгөл төрөж явах гэдэг. Та гардаг өгснөр хүчин төгөл төрөж бодогдоод өөрөө л юм бол ингээд хоёр хүн зээл авах нь гал бүх юм ингээд хөлтөл яваад байдаг хоёр хүн яваад байгаа шүү дээ. Тэгээ мөнгө авахта нэг нь авчдаг нөгөөх нь дэрэг нь хамтл байжсэн. Хам тонцлол байжсэн. Хаттай надад өгсөн болохоос энд өгөөгөө гэсэн байдлаар ингээд явах юм асуудал гоо би. Тэгээ хоёл нэр бол мөнгө гарч өгөөг бол энэ өөрөө гэрээ хүчин төгөл төрөх. Гэхдээ барьцааны гэрээ ямар зөвлөлтөр хийгдсэн байдаг тухай асуудал руу орж ирдэг. Тухайн мөнгөийг нийшээгээ хэн нэг хүн зээлхэд зөрүүлт төр барьцааны гэрээ хийсэн. Барьцааны гэрээ ортох бол тухайн зээл олгогдсон бол тухайн нөхцлөөр зээл олгогдсон бол барьцааны гэрээ өөр хүчин төгөлдөх ёстой байдаг. Барьцааны гэрээ хүчингүй болох гэж зээлийн гэрээ хүчингүй болохоор барьцааны гэрээ хүчингүй болох юм зохицуултай боловч зээлийн гэрээнд ортох бол энд хоёр асуул гараад байна. Дорж төгс нь гомбо төгс нь гэдэг нь асуул гараад Дорж гомбод өгснөөс үл хамаарсан байдлаар тэр барьцааны гэрээ хийсэн дээр л өөр асуудал. Энд маргаантай. Гэтэ нөхцөл нөхцөл дээр өөр байна. Өөрөлт бол тухайн хүний хүсэл төрөг илэрхийлэлээ самаарна. Өөрөлт бол барьцаал болгоч итгээд нь Дорж төгнө гомбо төгнө хамаагүй миний одоо энэ маань би зөвхөн энэ зээл зөрөл барьцаас юм гэдэг тухайн асуудал руу энэ орж ирэх баг. Гэхдээ энэ маш эргэлжээтэй. Ерөнхийдөө энэ барьцаа нь хүчингүй болох тал руу гал юм шүү. За үзэгч авчи. За та холбогдсон байна. За холбогдсон байна та асуулт асуугаараа. Би энэ дэлгүүрээ төр хуулийн нэм хайгаад тэгээд олдох нь ховор юм аа. Тэгээд ёо үндсэн хууль одоо нэг бүх хуулийг имэгтгсэн бүр нэг задаргаа хийж тайлбарлаагүй тэдний дэр тэгэ заас тэгэ заас ингээд зохон чамаагүй нэг тийм ном гармаас юм байна. За тайлбар үүлийг аваад за би энэ дээр би өөр чин тайлбар зээ. Задраа гэдэг дэлгүү тайлбарлаад хэдэн ном л байгаа юм ном сандал. Ийм би хуулийг тайлбарлах тухайн асуудал бол албан болоод албан бус тайлбар гэсэн хоёр хамгийн тайлбар байдаг юм. Албан тайлбар гэдэг маань дээд шүүхийн тогтоолуудаар хэрэгждэг. Албан бус тайлбар гэдэг маань эргэн хэрэг шүүг тэнцэлтлэх тухай хууль дээр болох дээр нөгөө нэг том шар ном байдаг. Биш аа эргэний хууль дээр болохоор том шар байдаг. Эргэн хэрэг шүүх тэнцэлтлэх дээр нэг бор ном байдаг. Эргэн хэрэг дээр нэг ногоо ном байдаг. Гэтэр энэ ногоо ном одоо энэ бусад номнууд маань яг үндсэндээ хуулийн тайлбар биш. А тэр нэр бол жишиг байдлаар энийг ингэж ойлгож болох юм аа гэсэн боловч а хуулийн яг тайлбар бол дээд шүүхийн тогтоолуудын хэмжлэлээр явагддаг юм. Гэтэр нөгөө талаар практик тайлбар гэж байгаа юм. Яг практик. Практик тайлбар гэдэг маань юу гэдэг тэр яг амьдрал дээр тохиолдсон тайлбар гэж өөр юм бэ. Жишээлбэл бол тэр дээд шүүх анхаас зэйлийн санг гэдгээс гаргасан шар ном дээр болох дээр нэг герман болж байгаа юм уу одоо ингээ л нэг хөлг онгоц монгоц ингэсэн гэсэн нэг тийм тэнэг тэнэг юмнууд би. Яг амьдралын практик юм дээр байдаггүй. А манай нөтөргөө л яг амьдралын практик дээр тохиолдсон тохиолдор хуулийг би тайлбарлаагүй. Хуулийг яаж хэрэглэж байгаа жишээг би хэлж байгаа. 
хойлын хэрэглэх эрх нь бол шүүгчд байдаг юм. Хойлын хэрэглэх эрх шүүгчд байдаг. А хойлын мөрдөх эрх нь бол босд итгээд байдаг юм. Тэгэхээр хойлын хин яаж хэрэглэж байгааг гэдэг тухай асуудал юм. А тухайн хэрэг дээр бол одоо шүүгч бол дотоод итгэлээр үнэлдэг. Хэрэг маргааныг одоо хоёр хүн хоорондоо маргалж байгаа нэг маргааныг шүүгч дотоод итгэлээр үнэлээд хойлыг хэрэглэж шийдвэр гаргадаг. Хойлыг хэрэглэж шийдвэр гаргадаг. Тэгэхээр хойл хэрэглэдэг субъект нь бол шүүгч байдаг. А хойлын тайлбар нь тухай асуудал бол энэ бол эргэлж байтаа актал Монгол улс шүүх президент гэдэг нэг юм байдаг юм. Энэ юм л орохгүй чадаагүй. Яасан бай гэдэгтэй зэрэг одоо англ англо шүүх президент орон афта дэлхийн шүүх президентийн тэ хамгийн нэг номерийн орон бол энтгэг улс байдаг юм. Энтгэг улсын дэд шүүхийн шийдвэр бол хууль тайлах байдаг. Дэд шүүхийн шийдвэр. Актар өөрөлдөх нь бол ингэж байгаа юм. Монгол нэг үгрийг хулгайлаа. Шэлгэл өмнө гов 5 жил өглөө Улаанбаатар хот тэнц өглөө тийм үү төв аймагт 1 жил өглөө Дорнотод 3 жил өглөө Хинтэй аймагт Торгуул өглөө өөрөлдөх нь нэг өгөр хулгайлсан хэрэг яг айлхан үйлтэй Монголын шүүх маань нэг ижилхэн хэрэг дээр 10 20 янзын шийдвэр гаргана Зарим цагаатхан зарим юан ялтан яг айлхан хэрэг дээр Тэгтээ зэрэг ингэж байгаа бүх юм шодрог байх гэсэн шодрогийн зарчим юу гэвэл шүүх президент буюу нэг жил хэрэг дээр нэг жил ялгуулах хэрэгтэй. Энэ бол яг энтгэг дээр тийм байдаг. Тэгээ Монгол энэ зарчим л орсон. Орж ихэлсэн. Орж ихэлтэл тэрийг бас хахад байхгүй болсон. Өөрөлхөн бол дээд шүүхийн шийдвэрийг тайлбар тооцоё гэсэн асуудлаар орж ирэнгүүт тэрийг буцаагаад байхгүй болсон. А тэнгүүдээ сая ингээд шүүхэд нөлөөлөх нөлөөлөх гэсэн нэг юм байна. Шүүхэд юу нөлөөлөх гэж үзэх вэ гэдэг талаар ингэж байгаа. Өгөр улгаалсан дөржд тэнд тэнс өгчжээ. А зүгээр нэг юугаар 100 мянгаар торгочжээ. Өгөр улгаалсан дөржиг та хинтэй аймаг 100 мянгаар торгочжээ. Тэгтэл энэ сугаалар дөргийн шүүх дээр энийг таван жилээр хориглолоор шийдэх гээд байна. Ийм учраас энэ шийдвэрийг ингээд нотлохоор энэ төр өгөө гээд тэгэнгүүт нь шүүх яах юм бэ гэхээр нөгөө оо чи шүүхэд өөр шийдвэрийг авчирж өгч нөлөөллөө гээд нөгөө хүнийг хоёр сайд өргөр торгоно гэсэн юм хуйт болж байгаа юм Монгол. Монгол шудрагийн эсрэг хуйт болцсон. Шүүгч шудрагийн байхгүй болцсон. Нөлөөлийн мэдүүлэг дотор байж байгаа. Өөр шүүхийн шийдвэрийг нотлох баримтаар өгөөд ажилтхыг оролцсон тохиолдол нөлөөлөх гэж үзэж байгаа энэ тохиолдолд Монгол шудрагийн юу ч байхгүй Монголын шүүх навш болцсон. Ийм л боллоо. За, үзчихэ. За та холбогдсон байна асуулт асуугаараа. Аа байна уу? Байна, холбогдсон байна. Аа. Сайн байна уу? За сайн байна уу? Та асуулт асуугаад явгаараа. Аа энэ нэг юм асуухгүй шийдэл үү гэдэг нь талаа. За. За шийдэл үү гэсэн цаг. За манай хүүхэд юу яд болохгүй. Аа тэгэхэд төлтгий. Тэр одоо ажилхан болохгүй Монголд бол хэцүү шүү дээ тийм ээ. Аа тэгээд нөхөдөө Шэлх юм бол одоо ингээд зарим хүүхнүүд бол хэдэд үнэс хүүхдтэй болчоод ингээд энэ тэндээ саадаг тэр үтгэл тохиолсон тохиолдол бий. Нэг хүүхдэд одоо шэлх юм бол цэ гэдэг хүүхдэд хоёр хүнээс хоёлын гэсэн тэтгэр авчсан тохиолдол бий шүү. Эмгтэлж болох. Тэтгэмж. Тий тэгэд хүүхд энэ тэмж аваад хоёр хүнээс нэг хүүхд. А гихтэй нөгөө талаасаа бодоход энэ хүүхдийн Тэр тэтгэлгийн нэг дээр нь 100 мянган цас 100 мянган цас маань ямар учиртай юм бэ гэж. Тэр хүүхдийн хоолны юм уу? Ховцны юм уу? Өөрөлдөн гэрэл бин тухай хойд цаагдсан. Эцэг их энэ ч хүүхдийгээ асар хамгаалах одоо юу байхад бүгд үүрэгтэй. Тэр үнд өчнөн олон юм байна. Тэрээ сөнгөвчлсэн. Тэр маань цалингийн тоотомжигаар ч юм уу? Хөдөлмөр үйлсийн тоотомжигаар ингэ тогтоогдсон энэ юм маань юу гэвэл тэр хүүхдийн хоолны юм уу? 
Тэр мөнгө төлж чадахгүй байна, хүүхдүүд мөнгө төлж чадахгүй байна. Одоо ингээд би мөнгөгөө орлохгүй гэж байна. Мөнгөгөө орлохгүй юм бол яах гэж хүн хүнд энэ тэнд хүнтэй сууж хүүхдүүд энэ тэнд хүүхдүүд энэ тараад гээ. Хүн өөрөө хэр хэмжээгээр байх хэвээр тараад гээ. Үүдэхгүй байна. Хүн юм аа бат хэрэгтэй шүү. А хуйлаараа бол үүрэгтэй. Тижэн тэтгэх үүрэгтэй. Харин ч баг юм. Гэтэ энэ дээр бол асууд байна л да. Хүүхдээ тижэх хүн бол хүүхдээ болохын хэрэг юм гэж хүсэж. Хүүхд чинь хүн болцсон байна. Тэгвэл тэрийг тижэх үүрэгтэй. Тийм учраас бол төлхөл ёстой. Төлхийн тулд ажил хий. Одоо юу байхгүй гэж хамаагүй энэ тэнд гүрүүш хийлдэ. Юу ч хийсэн болно. Ажлыгээ тэр хүүхдийн мөнгөг төл. Төл гэртээ. Нэг тэл хүүхд болсон юм чинь үүргэн байна, хөөхнө. За, энэ үзэгч аа. За, та холбогдсон байна. За. Хоол хоол яриад их хэ. Би бол хоол мэдгүй. Хоол гэрэл одоо би нэг эрүүл мэндийн юм шаяа. Амьдэрч нэг ашгуул. Ягаад их бол энэ эрүүл мэндэд чи би одоо 50 тулаа үрч байгаа. Нэг юм ч уулж үзээгүй. А тэгээд нэг эрүүл мэндийн даатгал төлдөг. Одоо тэгэхээр чинь одоо энэ эрүүл мэндийн даатгал гэдэг ямар их хэрэгтэй юу гэсэн тэгээд тэгээд нэг хүүхд мөнгө төлж үзэж чинь одоо эрүүл мэнд энэ зим гэж хүн амтын одоо нэг хүн хүүхд төр төрөлт мөрөлт чинь одоо талаа заавал юм оруулж ирсэн юм байна. Энэ бол одоо зэрэг манай монголын хамгийн муухай тэнэг. Тэнэг хууль байна. За үнэн баярлаа. Ёсто загтансан газар нь майжлаа та. Нийгмийн даатгал хийх нараас. За арас нийгмийн даатгал хэрэггүй. Ингэж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгал бол ингэж байгаа. Хөлхний юм байна. Хөлхний юм гэдэг маань юу гэсэн бэг бол эрүүл мэндийн даатгал бол нэг жилийн даатгал. Нэг жилийн л даатгал. Гэтэ зэрэг та даатгалаа төлсөн бол тэр даатгалаа төлсөн жилдээ асуудалтай бол янз бүрийн өмнө өмнөгөр очих бол юм яаж болно юм өвдөг өвдөж аваг юм гэж очих бол тэгэл болоо дараа чинь жилийн даатгал ингээд явдаг. За тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгал дээр ингэж байгаа юм. Даатгал төлдөггүй байсан. Даатгалаа төлөөгээд яваад очингууд нөгдөгөөч 3 жилийн даатгалыг нөхөн төлөвлөн гинэ. Би бол зүгээр өрсө хоц гэж хэлнэ. Тэгвэл Монгол улс эрүүл мэндийнхээ даатгалын хуулийн дээр эрүүл мэндийн даатгал 60 жил, 30 жил, 10 жил, 20 жил гэж биччихтэй. Хуулийн дээр тэгээ биччих. Хүмүүсээ ард түмэ та нар хөлөгдөл болдгийн шүү. Эрүүл мэндийн даатгал нэг жилийн даатгал. А тэр даатгал нөхөн төлж байгаа бүх үйлдэл өөрөө хууль бус. Лөөр. Төрийн авч байгаа лөөр. Эрүүл мэндийн лөөр. Энэ хүн зөв хэлж байна. Эрүүл мэндийн даатгал нэг жилийнх байдгийг. Тэ сайн найсны гас нэг жоохон жоохон өөрчлөлт хийх гээд байгаа юм шиг нэг нэг жилийнх биш юм шиг мөн юм шиг тийм саарм юм гаргаад байгаа юм. Тэгэхээр энийг зарлах хэвээр хуйчлах хэвээр одоо нийгмийн даатгал нийгмийн даатгал чинь нэг жилийнх биш шүү дээ. Насан туршийн даатгал. Тэгвэл эрүүл мэндийн даатгалыг насан туршиг болголдоо. Ягаад болохгүй гэж. Босод улс орн насан туршийн хэлбэрээр эрүүл мэндийн даатгал байж болж байна. Эрүүл мэндийн даатгалыг 2 жилийн өмнө жилийн даатгал 8000 гар төлдөг гэсэнхгүй. За. Тэгээ жилийн өмнөөс 45 мянга бол чинь нэмэгдсэн. 45 мянга нь хамаагүй. Би жишээлэх юм бол эрүүл мэндийн даатгал төлдөг. Ок төлж үзээг. Би эмлэг би 2000 биш ээ 97 нэг бүх шинжилгээ гээсэн 20 онд нэг би нэг бүх шинжилгээ гээлгсэн. Одоо ахаа 7 жил би шинжилгээ хийгүй эрүүл мэндийн юунд үйлчлүүлээг байж байна заяа. Гэтэ би эрүүл мэндийн даатгал төлөх гэж оролцсон. Хоёр удаа оролцсон. Очоод би за тана даатгуулагч болж яа гэсэн чи өдөөс 3 жилийн мөнгө гэсэн. Тэр нь би хоцга гараа авчихсан. Ерөөсөл тэр. Энэ бол лөөр. Гэтэр эрүүл мэндийн даатгал нь тухайн асуудлыг нэг лөөр гэж би нэрлээд байна. Гэтэр лөөр биш юм аа гэдгийг одоо эрүүл мэндийн тэр сайд нь өөрөө нотлоод ард түмэндээ энэ насан туршийн даатгал юм шүү гэдгийг л гаргаад а энийг их хуул нь хуйчлаад өгвөл би дуртай одоо би даатгалаа төлөөд явмаар байна. Энэ саяны үнийг хэлж байгаа л зөв. Гол нь төлсөн даатгалтай эрүүл мэндийн 100% хувь хангалттай үйлчлэгээ авч чаддаж байна уу гэдэг тэл. Аа ягаад тэгвэл манай дээр ингэж байгаа. Жилийн даатгал байдаг учраас жилийн даатгалын хэмжээнд нь таарсан хэмжээний үйлчлэг үзүүлнэ. Нэг нэг 50 60 мянга ч юм уу 100 мянга ч юм уу нэг төгөргөний үйлчлэг үзүүлнэ. А тэрнээ сэлүү гарах юм танай нөгөө даатгалын чинь хэмжээ дуусч бол насан төршийн даатгал байж байгаа тохиолдол тийм үү? 
шал ингэ бол хамаагүй нэг 10 20 мянган цас төлдөг байсан хүн тийм үү 100 сая төгрөгний эрүүл мэндийн үйлчлэх авах хэрэгтэй шүү 200 сая ч хамаагүй мөнгөн дүн хамаагүй даатгал төлөгч энэ сэмтэнд монгол шилжих ёстой юм одоо бол хөлх даатгалын систем эрүүл мэндийн даатгал бол монгол хөлх даатгалын систем тавьж байгаа за өнөөдөр гэхэд энэ ийм мэдээлэл надад ирсэн л те эрүүл мэндийн даатгал дандаа төлдөг эрүүл мэндийн даатгал төлдөг хүмүүс улсын байгууллагаар үйлчлүүлдэг те ихвчлэн гэвч их ойчртой шүтний ойчр авлаа гэсэн чинь бүр 10 сарын нэг сүүлээр хоёр нэг өдөр гарын ойчрлж ийж авч ирэх гэж байгаа манай энэ даатгалын систем буруу голдорлоор яваад байна мөнгөтэй хүнээс даатгалт нь илүү эрэхтэй шүү өгн бол за үзэж байгаа вэ за та холбогдсон байна За энэ ээ ээ юу талтсан нөвий? За шууд нэг юм байна. Та асуулт асуугаара. А би юу ясна? Энэ таунсард аваад тогтсон байхгүй юу? За асуулт асуулт. Тэгэд би одоо нөгөө одоо бол шүүх шатанд явж байгаа гэсэн тэгээд би нөгөө жолоочтой хол өгдөд одоо чи ямар сууны би надтай нэг удаа нэг хол өгдөд би чи хэлж байгаа юм гэсэн чи зэрэг намайг хуулийн дагуу төрчтэй хуулиараа явуул гэсэн л дээ би тэгээд би ер нь одоо нөхөн төлөвөрөө цалин ажилгаа тэр хүнээс гаргуулж бусгүй л та буруу та юу нөгөө тал буруу та юу нөгөө тал нь буруу та тогтогцсон уу Хэрвэ нөгөө тал нь буруу тагаа тогтоогдсон бол та энийг одоо одоо шүүх рүү явж байна одоо цагдаа гар явж штэ эрүүгийн журмаар тийм үү Та тэнд нэг хэмжээ гаргаад өгч болно а танд бол олох хэстэй үйсэн орлог бост юм чинь гаргаж их үүрэхтэй шүүх бол За энд зөрөхт гэдэг хүнтэй л холбоотой асуулт ирсэн байна энийг би асууя Эр зөрөхт гэдэг хүн шинжээчээр ажиллахдаа таслах ч нэг төгрөг гээд үнэлсэн байдаг Энэ үнэлгээг үнэлсэн шүүх шийдвэрээ гаргасан эр зөрөгтөд ямар хариуцлага хүлээлгэх хэвээр вэ гэсэн асуулт. Энэ бас түрүүнд за энэ чинь энэ чинь нэвтрүүлгийн өмнөөс энэ чинь бас манай юунаас өгсөн манай үйлчлүүлэгчээс өгсөн асуулт байна. Тэ ирчихсэн. Тэ. Энэ зөрөгт гэдэг хүнийг бол юу гэнэ байхгүй болохсоо эрх нь байхгүй болохсоо. Эрх нь бол байхгүй болсон. Гэхдээ хамгийн энэ тэмтэн би энэ дээр юу гэдэг тэрэг нэг төг талтагч нэг төгрөгний үнтэй гэсэн тэр үнэлгээг илт хойл бос одоо үнэлгээ гаргасан одоо хуурамч үнэлгээ гаргасан гэдэг хүмүүсээр одоо цагдаа төгсөн цагдаа эрүүг эрүүг үүсгэдэг тэнгүүтээ хэрэгсэх болгодог прокурор хэрэгсэх бол ахаад өгдөг ахаад юу одоо эрүүг эрүүг үүсгэдэг ингээд шалгагдаад явж байдаг гэхдээ энд нэг л юм би тэр цагдаа прокурор хоёр сануулахад энийг шалгаж байгаа хэрвээ үзэж байгаа бол Ахаад нэг төгрөгний тасдагч гэдэг юмыг байдаг гэж үзээд эргийг хэрэгсэхгүй болгож байгаа бол эргийг хэрэгсэхгүй болгохыг хүссэн цагдааг улсын мөрдөн байцах газрын тусгаас өгөх төгөн прокурорын чөгн шүүгчийн чөгн энийг нь чөгн ягаад тэгвэл өнөөдөр Монголд нэг төгрөг үнтэй тасдагч гэж байхгүй энэ бол илт хойл бус дүнэлт ийм юм би Тэ тэгэд хийж байгаа одоо энэ дээр нэг төрийн үнтэй тасдаг чиж би юу? Одоо нөгөө үнэгтгэл үнэмшлэхгүй л сонсож байгаа. Аа. Нөгөө тэгэд яг тийм зүгэлд харагсан үнэг төр шоронд нөх хэвээр байна. Шоронд орог төрөн өөрөө ахаад одоо хуурамч юм хийгээ болиг. Өрсөл тийм юм шүү дээ. Ингээд өнөөдөр шотор гүн тогтно. Өөрлөх юм бол энэ шинжээч минжээч нар гэд гэрч мэрч эднэр ман шинжээ судлаад өгүүлэхээр гэр чудал мэдүүлэх гарах сус бүгдийн шоронд чи гэхдээ хэдэн зуугаар нь чамаагүй яг тэгвэл тэднэр дандаа хойлж өрчиж байна. А ингэсний дараа нэг ч гэр шүүг тутлаа хэлхээ болчих нэг ч шинжээ судал өгүүлэлт гаргахаа болчих тэгвэл шүүгэн шидрүүд өнөөдөр шудлах гар. Ийм тэр тасдагч чинь 4000 4000 Гоо тэр намаагүй хэдэн мянган байх нь амаагүй. Уг нь бол гэтэл нэг төгрөг нэг төгрөгний үндэслэлтэй байна гэдэг нь бас эргэлзээ. Мэдгүй нэг төгрөгний гэсэн тэр шинжээ чиг төгөлтийг би өөрөх нь үнэтэй хараад байна шүү дээ. За энэ үзэж байгаа. За та холбогдсон байна. Аа нөрөө минь төргэ. За орой минь та асуулт асуугаара. Аа сарай минь төргэ. За байдлаа. Чанга хараарай. За уучлаараа та жоохон чанга хараарай. Тэгмээр явцаага гэхдээ одоо тогтоогоор явцаага одоо аваар орсод гаргасан залаач нар 
Да, Зөрлөгтэй санаатай гэр дайрдаггүй буюу энэ маань дандаа сансар болгоомжгүй үйлдэл ийм юм байдаг учраас тийм өндөр ялаар шидгэж болдоггүй юм. Ийм л учраас энэ хүн маань тэрийг яах вэ хүн бохондч болно юу яаж болно а гэр гим хороо нэгч болно. Гэтэ өнөөдөр бол та энэ жолооч нарын гим тэрийг маань дандаа сансар болгоомжгүй юм гэдэг. Арих уусан ч байлаа гэсэн аваар хийгэж арих уугаагүй бас энийг бодж үзэх юм би а буруутаг нь хүлээлгээд тэр хүмүүс нөгөө гэм хорын хохирол бусд юм гаргуулах хэрэгтэй. За. За та холбогдсон байна. Яа баярлалаа. За та асуулт асууч байгаа. Би нэг баримттай юм ярих гэсэн маа. За. 20 жил нийтийн тээврийг мянган жолооч нь үүсч ирсэн байдгийг. Аа. Аа энэ үүсч ирсэн жолооч нь болох төр өөрсдийнхөө хувийн хөрөнгөөр банк бус санхүүгийн байгууллага энэтэгээс хийсэн зээлээр маш их аваад 20 жил нийтийн тээврийн үсгийг үүсэн байд. Тэгтэл одоо энэ стандартад нийцүүлэх нэрээр энэ хөрөнгөнүүдийн үнэлгүүтэй байд. Тэр нь 20 жил болоход нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалгүй хохир олсон ийм баримт байна. А тэгээ энэ нь үе үеийн нийслэлийн үйлдэлгүй нийслэлийн тээврийн гадарынхантай ярихтай Тамр их энэ төгс ажил хийжсэн. Хогч шүү дээ. Тамр өөрсдөө амьдралаа авч явсан энэ төгс гэдэг маягаар ингэдэг. Аа гэтэл энэ татлын хүүхдэд мэрэгсэн мэрэгслийн жолооч юм. Энэ одоо энэ нийтийн тэвэр дампуурад энэ гэрэл ярьдаг шиг хөдлөө аахгүй. Ойлгосон. Энэ ажил хүний гэж энэ дараг алгуун тушаал. За за, ойлгосон. Тавьчих та. Энэ нэг юм юм байдаг юм аа. Тендерийн компаниудын тухай асуудал энэ дотор явагдгүй. Тендерийн компани гэж юу байдгийм бэ гэхдээ зэрэг нэгч машингүй одоо нөгөө тендерийн комист мөнгөгөөд нөгөө тендер авчдаг юм. Тэгээ нийтийн тэврийн тендер авчдаг. Тэгээ нийтийн тэврийн тендер авчаад нэгч машингүй итгээд штэ. Тэгэнгүүт авчаад нөгөө машинтаа уусдаг гэрэл зоруулаад ингээд ажилуулцагддаг нөгөө машинтаа уусууд нь ингээд хохирол явдаг. Өө энэ бол тендерийн шударга босын зохицуулалт өөрөө Тэр нийтийн тээвэр гэдэг маань юу юм бэ гэж одоо тэр нийтийн тээвэр хэлж байгаа бус тусууд бусад та гэсэн юм гэсэн нэг нэг л юм би ав тээврийн газар гэж бүгдүүд нь байгуул байж байгаа нэг зохицуулж байгаа. Тэгээ эд нэр бол юу гэдэг тэр ганцхан асуудал юм. Тэр одоо тендерийн компаниудад нийгмийн даатгал эрүүл мэндийн даатгал төлөгдөөгөө жишээлбэл хэмэл одоо би манай одоо 50 машинтай гэл нөгөө тендерийн компани ороод ирдэг. Тэгвэл ганцхан юм шаардлага та. Тагн машины жолоочин тэр жолоочин тэр нөгөө юуны даатгал хамаагүй вэ? Тэр нөгөө асал маслын нэгэн жинд амь даатгал мадгал наа. Тэр 50 хүний эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгал төлсөн баримтыг нь авжээж тендер чалгаруулаарай л гэж тендерийн комит хийе. Өөрлөх юм бол яг ийм юм нас болоод энэ хүн хохирч явж байна. Ийм юм байна. За би танаас үндсэн үлийн өөрчлөлтийн талаар асуулт асан маар байна. За. Тэгээ үндсэн үлийн өөрчлөлтийн талаар та юу гэж бодож байна? Ер нь хэвл мэдээлэл болон одоо сонин сэтгүүлээр их яригдаж хэлцэгдэж байгаа шүү дээ. 10 сарын нэгэн хүртэлгээд энэ талаар та үзэгчдтэй тодорхой мэдээлэл өгч гэж. Би өнөөдөр өнөөдөр би ганц хэл юм бэ? Мин 60 төр бомихын үндсэн үлийн өөрчлөлт хийвэл 60 төр бомиг одоо эрэхтэй хинч төрийг хөдөлж авах хэрэгтэй болгож оо хуйлаа өөрчлөх гэдэг юм гэж л ойлгоё. Яг үндсэн хуулийн өөрчлөлтөр ерөнхийлөгч ирэхэд халдсан тохиолдол бол би гудамжинд гарна л гэдэг би энэ түрүүн дээр нэлээд олон нэтрүүлгээ хийж байсан. Ягаад би гудамжинд гараад энэ тэмцэл юм гэж. Ягаад ерөнхийлөгчийн ирэх маань энэ чухал юм гэж. Ерөнхийлөгч маань бүхэр түмнээс сонгогддгийн. 
Айхур дахин бол жалгын хэд хүмүүсээс сонгогддгий. Тэр нэг жалгын нэг доош товны нэг сум нутгийн нэг хэдэн улсуудын тал нь талын 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 талд нь мөнгөгөл тэр гараад ирдгий. Энэ хүмүүс маань Монгол улсыг өмнөөс гэж ярих ирэхгүй би бүр өрсөн тэгж хэлдэг юм. Их хурлын гишүүд их голын юм донготдгий. Арт өмнө тэгж байна. Ингэж байна. За бойлдоо тэр нэг хэдэн сонгогчнараа төлөөлөд ярил та. Эсвэл тэр хан уулын хайд хүмүүсгээр эсвэл тэр баяу үлгийн хэд хүмүүсгээр эсвэл дарамт хэд хүмүүсгээр юмыг Монгол улсаа гэж тэр улсуудынхаа төлөө яад. Яг л бол тэр улсууд нь тамирыг гаргасан. Энэ их хурлын хэдэн гишүүд жалга давны хэдэн гишүүд. Аа Монгол улсын үр дүнд хэд бүх ард түмний сонгогцсон. Бүх ард түмний сонгогцсон бүх ард түмний сонгогцсон хүний ирхийг жалга давны депутатууд хаах гэдэг нь гэдэг бол нөгөө Монгол улсын тусгаар тогтолт аюул учруулж байна гэсэн. Тэгвэл тусгаар тогтолт ягаад аюул учруулж чадах юм? Хэд хэдэн факт байна. Нэгдүгээр факт. Их хурл маань та олон улсын валютын сангийн өдөрлөнд ажилладаг болсон. Нэгдүгээр факт. Тийм үү? Хоёр дугаар факт. Тэр хүмүүс одоо ямар юм гэхэд нөгөө Монгол төрсөн ата гивнэ түүний сата юу гэдэг хаантхан чамаагүй монгол төрхөн монголын юм бол гайсан. Энэ юм. Энэ юм. Энэ юм. Бараач энэ бол. Бүх ард түмний сонгогцсон хүн сонсч хэрэгтэй. Жалга давны сонгогцсон хүн санаачлж болдог. Жалга давны депутат. Нэг хоёр мөнгөн нэг одоо шилж бол аваад үзэл таа. Баян зүгээр сонгогцсон оюун хоор тэг. Баян жишээ аюу хор дөрөө нэр төр сэргээлтэй. Тэр хүмүүс 100 мянган төгрөг хүмүүсээр тарал гэж хэлсэн баригдсан шүү дээ. Хэд мөнгө өгөөд тэр төрний та өшөө болчоо. Тэгээ тэр хүн өнөөдөр яаж Энэ их хурлын энэ зарим төрөгний зарим төрөгний их хурл болохгүй нэг юм бий гэж үзэж байгаа. За тэгээд Одоо надад жил 5 сарын зэлж байгаа явж байгаа. Гоч ер нь тэтгэрийн зэлэр банк их байж тэтгэрийн хөшчүүдийг ятуур болох юм аа. Тэгэл үл жил 5 сарын зэл надад авчих гээд дахиад жоохон байж байгаа. Гур 2 4 сараас тэтгэр авах хэрэг гарна. Я авахад гур 2 3 мянган төгрөг яагаад гэж байгаа гэхээр төрүүлчих юм нэг жилийн хэмжээ тусаа дахиад Тэгэхээр магадгүй манад үчин ядс болно. Жилийн зээл, төгрөгийн жилийн зээл юу зөрөлдөж байна? Нэг хөгжлийн ихшин юм уу? Жилийн зээл юу зөрөлдөж байна? Нэг ач цэгийн сургалтын хэлбэр. Тэгвэл тэр төгрөг чинь тэр хэрэгтэй юм. Төгрөгийн өөрх юм. Тэгвэл одоо хөгжүүл надаар үр цонд гаргаж байна. Би төгрөгийн зээл аваад хөгтөө маш их олдох юм. Тэгсэн чинь нөгөө хөгжүүл надад алдах учраас би одоо хоол нэмэггүй яах вэ гэж бодож байна. Ийм л юм. Төгрөгийн цаг маань дуус жагш гоо за ингээд маш олон үзэгч их болох юм чинь за энэ үзэгч авчих юм өрөөнөөс хойш өрөө за та асуулт асуураа орой мэдэрхи эднэл гэ би нэг орой хэлэх юм асуул маг энэ төрийн тогтолтой шүү дээ тийм ээ олон намын системтэй парламентын засгалтай а энэ төрийн тогтолтойг алгын суурьтай төрийн тогтолтой гэдэг чи аа дөвшөөрнө ямар санаа яг тийм хөлт томоно мөн мөн бод мөн а би бол 
Ингээд маргааш энэ төрөлгөөр үлдлээ. Төр байлтай. Маргааш бол баяртай. 